হচ্ছে অ্যাকশন পয়েন্ট আপনি কি কি অ্যাকশন নেবেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনি যেটা আমি যেটা ফিল্টার করতেছি সেটা হচ্ছে যারা লিডিং পজিশনে আছে তাদের মধ্যে এমন ধরনের লিডার দিতে হবে যারা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ মেন্টালিটির যারা ওই যে গাজালি টাইপের না আমি এখানে রেফার করতেছি গাজালিকে কারণ কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম আমাদের একজন পরিচিত বড় ভাই উনি চমৎকার ভাবে কম্পারিজনটা আনতেছে যে ইসলামের শুরুর দিকে হাবিবি বা এই ধরনের কি একটা নাম উনি বললেন নাকি ফারাবি যে গাজালি ঠিক আগে আগে যারা যিনি অ্যাকচুয়ালি ইসলামকে ব্যাখ্যা করতো এক ধরনের বলতো যে নলেজ হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পরে গাজালি এসে বললো যে না না নলেজ টলেজ এগুলো হচ্ছে শয়তানি এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের রিলিজিয়াস টেক্সটকে লিটারালি ফলো করতে হবে এবং সেটার থেকে নাকি ইসলামের বা মুসলমানদের যে পতন শুরু হইলো রেফার তুলনাটা এই জন্য আনলাম আপনি যাদের কথা বলতেছেন যে যে যারা অ্যাকচুয়ালি এনলাইটেন শিক্ষক বা এনলাইটেন হুজুর বা ইমাম তারা দেখা যাচ্ছে ইউনো এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মাদ্রাসার সেক্টরে অন্তত তারা ডমিনেন্ট না বা তাদের পাওয়ার খুব একটা নাই ইনফ্যাক্ট তারা দড়ির উপর আছে আপনি বলছেন এদেরকে এমপাওয়ার করতে হবে অ্যাজ এন অ্যাকশন পয়েন্ট তাই তো হ্যাঁ এ শিক্ষা সঠিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে বের করে নিয়ে আসতে হবে একটা জেনারেল কারিকুলাম কথা যদি আসেন নেক্সট অ্যাকশন পয়েন্ট যেটা আমার মনে হচ্ছে আপনি বলতে যাচ্ছিলেন যে পোলাপান এতদিন যেগুলো শুনে আসছে সেগুলো আসলে তাদেরকে শেপ করে যেই সোনাগুলা আসলে ঠিক না তারা ঠিক শুনে না তো তাদের তার মানে তাদের কারিকুলামটাও চেঞ্জ জানতে হবে কিন্তু কারিকুলামের যদি দুই আপনি মডার্নাইজ করতে যান তাহলে তার মধ্যে কত পার্সেন্ট রিলিজিয়াস টেক্সট থাকতে পারে আর কত পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি তথাকথিত কোট আন কোট দুনিয়াবি জিনিসপত্র থাকতে পারে এবং এই ব্যাপারে আপনার কি আপনি কখনো কোনো চিন্তা করে দেখছেন চিন্তা তো সবসময় করি এখন ব্যাপারটা আসলে খুবই 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 কমপ্লিকেটেড এবং এটা যে কারণে যেটা বললাম যে অনেক ইট উইল টেক জেনারেশনস কারণ আপনি এরকম একটা ক্লিন ক্লিয়ার একটা ক্লিয়ার থট খুব বেশি মানুষের নাই আপনার ইসলাম কি বলে এই ব্যাপারে তো আপনার হুজুরদের মধ্যে হাজারো মতানৈক্য আমার সাথে হুজুরদের মতের মিল হবে না হুজুরদের বিভিন্ন স্কুল অফ থটস আছে তো এইটা সবসময় থাকবে এই ডিফারেন্স ইন ওপিনিয়ন কিন্তু আমাদের একটা পয়েন্টে এসে যারা ইসলামিস্ট তাদের একমত হইতে হবে যে এই পয়েন্টে এসে লাইক নাইনটিন পার্সেন্ট ইসলামিস্ট একমত হবে না সেটা হচ্ছে যে কাফের মেরে ফেলার কিছু নাই ভিন্ন মতাবলম্বী মেরে ফেলার কিছু নাই আমাকে অথরিটি দেওয়া হয় নাই পৃথিবীতে সবকিছু করে বেড়ানোর অথরিটি আমার ধর্ম একটা নিজস্ব জিনিস ধর্ম ধর্মের মতো করে পালন করব হ্যাঁ ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন আইডিয়া আছে সেটা হচ্ছে যদি সাফিসিয়েন্ট মানুষ মানে ডেমোক্রেসি কি বলে বেশিরভাগ মানুষ যদি একমত হয় আমরা একটা সিস্টেমের ব্যাপারে যে আমরা এই সিস্টেম চাই তাহলে আমরা সেই সিস্টেমটা অ্যাডপ্ট করবো এটাই ডেমোক্রেসি সো একই ধর্ম কারণ একটা ডেমোক্রেসি মতো আপনি যদি কাজটা হচ্ছে যদি সেই অপিনিয়ন ডেমোক্রেসির এগেইনস্টেই না যায় আপনি জানেন যে একশো জন লোক এটা সাপোর্ট করবে না আমেরিকাতে মনে করেন কথার কথা বাংলাদেশে পঁচানব্বই জন লোক সাপোর্ট করবে আপনি কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারেন বাংলাদেশে এটা এই কন্ডিশন বিরাজ করতেছে তাও কি আপনি একশো জন মানুষ যদি বলে যে পাথর ছুড়ে মারা ওকে আপনি আসলে এটা আসলে লম্বা কথা আপনি আইডিয়াটা বুঝেন ডেমোক্রেসি কোনটা একশো জন মানুষ যদি একটা বিষয়ে একমত হয় আপনি বলতে পারেন যে ওয়েস্ট সেটার সাথে একমত হবে না ওয়েস্ট বাধা দিবে এই কারণে এটা ম্যাটেরিয়ালাইজ করা সম্ভব হবে না পাথর ছুড়ে হত্যাটা বাংলাদেশে ম্যাটেরিয়ালাইজ করা সম্ভব হবে না হবে না বিকজ অব দ্য রিয়েলিটি অব দ্য ওয়ার্ল্ড নাও কিন্তু ডেমোক্রেটিক্যালি স্পিকিং বাংলাদেশের একশো জন মানুষ যদি চায় যে এই দেশে এই মৃত্যুদণ্ড পাথর ছুঁড়ে কার্যকর করা হোক সেটাই হওয়া উচিত এখন আপনি যদি মনে করেন যে ইটস নট দ্য রাইট থিং টু ডু তাহলে আপনার যেটা করণীয় উচিত আপনি প্রথম একশো জন মানুষকে বুঝাবেন যে এইটা করা উচিত না আপনি তাদের ভোটকে ইনফ্লুয়েন্স করার কোনো ক্ষমতা আপনার নাই কোনো সুযোগ আপনার নাই তারা একশো জন যদি ভোট দেয় এটার পক্ষে আপনি সেই তাদের রাইট উল্টে দেওয়াটাও সঠিক হবে না কারণ আপনি ডেমোক্রেসিকে তাহলে সাপোর্ট করতেছেন না এসেন্সিয়ালি আপনার যেটা করণীয় আপনি একশো জনকে গিয়ে জনজনে বুঝাবেন যে এটা খারাপ কাজ এটা খারাপ কাজ এটা খারাপ কাজ এটা করা উচিত না এবার তুমি ভোট দাও 
এবং আপনার বোঝানোর প্রেক্ষিতে তারা ভোট দিবে 100 জন যে না আমরা চাইনা পাথর ছুঁড়ে কাউকে নিক্ষেপ করা হোক এইভাবে আপনি সাকসেসফুল হবেন ডেমোক্রেটিক পন্থায় কিন্তু আপনি 100 জন যদি পাথর ছুঁড়ে হত্যাকে সাপোর্ট করে তারা ভোট দেয় তারপর আপনি এটা উড়ায়া ফালায় দেন যে না আমি তোমাদের 100 জনের ভোটকে আমি মারি না কারণ এটা এটা রাইট কাজ না তাহলে কিন্তু আপনি অথরিটারিয়ান আচরণ করতেছেন হ্যাঁ মানে আমি সেটাই বলতেছি তাহলে কি বলতে হবে প্রশ্নও আমি তাদেরকে বলতে হবে যে কেন তোমার এই যে ভোটটা তুমি দিলা এই ভোট দেওয়ার পেছনে তোমার যে চিন্তাটা কাজ করছে বা যা তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে সেটা আসলে সঠিক না অর্থাৎ তাদের গোড়ায় যেতে হবে তাদের কথাবার্তার বা চিন্তার গোড়ায় যে সেটাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে यस আপনি তাদের ভোট ডিসকাউন্ট করতে পারবেন না ভোট তারা যাই দিছে সেটাই আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আপনি যদি তাদের ভোট পছন্দ না হয় আপনি তাদের ভোট চেঞ্জ করার জন্য যা যা করণীয় সেটা করেন তাদেরকে বুঝান যে এই ভোট তোমার এটার পক্ষে দেয়া ঠিক হবে না সো আমি সেই কারণে বলতেছি যে যারা যারা ইসলামিস্ট তাদের দাবি কি তারা হইতাছে মানুষজন ইসলামিক ধরনের শরিয়া ল সাপোর্ট করুক না করুক আমি চাপায় দেব এটা হইতাছে তাদের পজিশন আমার পজিশন হচ্ছে এরকম তো উচিত ছিল না তুমি মানুষকে ইসলামের পথে ডাকো মানুষকে ইসলামের পথে কনভিন্স করো যদি আজকে আমেরিকার 325 মিলিয়ন মানুষ আপনি বাংলাদেশ আমেরিকাতে যদি শরিয়া ল কায়েম করতে চান অবশ্যই বিল পাবেন না এখন আমি যদি আমেরিকার 325 মিলিয়ন মানুষকে একে একে বুঝাইতে সক্ষম হই যে শরিয়া ল ইজ দা বেস্ট প্র্যাকটিস উই হ্যাভ এবং এই 325 মিলিয়ন মানুষ যদি ভোট দেয় শরিয়া ল এর পক্ষে তখন আমার এটা মেনে নিতে হবে কিছু করার নাই আমার যদি এটার সাথে দ্বিমত থাকে আমি জনজনে গিয়ে আবার বুঝাবো যে তোমার ভোট চেঞ্জ করো কিন্তু ভোট দেওয়ার পর আমি সেটাকে ডিসকাউন্ট করলে আমি চলার গণতন্ত্রের তসবতা একটা তো এই জন্য যেই যেই জিনিসটা ইসলামীদের সাথে আমার পার্থক্যের জায়গা যে তোমরা যদি মনে করো যে ইসলাম রাইট রিলিজিয়ান ধর্ম হইতাছে প্রচার করার জিনিস তুমি যাও জনজনে প্রচার করো যে দেখো ইসলাম ভালো ধর্ম শরিয়ালও ভালো তারপর তুমি তাদেরকে কনভিন্স করো তারা কনভিন্স হলে সবাই মিলে যদি চায় ইসলামী রাষ্ট্র তখন আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করব আই হ্যাভ নো ইস্যু এ সবকিছু রিলেটিভ আমাদের ইভেন ইভেন টাইম ও রিলেটিভ সাইন্সে ঢুকতে চাই না আপনার 1 ঘন্টা সময় এই 1 ঘন্টা সময়কে যে আমরা 1 ঘন্টা নাম দিছি আমরা যদি সারা পৃথিবীর মানুষ বসে এখন সিদ্ধান্ত নেই যে 60 মিনিট 1 ঘন্টা না 60 মিনিট 1 দিন তাহলে কিন্তু কালকে থেকে 60 মিনিট 1 দিন 1 ঘন্টা না সো এটা সব হচ্ছে একটা ডিসিশনের ব্যাপার যে আমরা কিভাবে একটা জিনিস চাই সারা পৃথিবীর মানুষ যদি সিদ্ধান্ত নেয় এক যুগে বসে এখানে আমি একটু ধরি আপনাকে সেটা হচ্ছে ধরি মানে একটু কারেক্ট করে দেই আপনারা কি মনে হয় এই 60 60 সেকেন্ডে যে 1 মিনিট এটা কি সবাই মিলে এগ্রি করা পরে হইছিল মানে আমি বলতেছি কিছু কিছু জিনিস সবাই মিলে এগ্রি করা পরে হইছে জি সবাই মিলে এগ্রি করা পরে হইছিল জি জি আপনার টাইম হচ্ছে কি ধরেন টাইমটা কিভাবে হিসাব করা হয় যে রিপিটেশন কতক্ষণ সময় একদিন যেমন সূর্য যখন এখান থেকে ঘুরে আবার এখানে ফেরত আসে সেটা হইতাছে একদিন মানে টাইমের আইডিয়াটাই হইতাছে রিপিটেশন আপনি যখন একটা সাইকেল পূর্ণ করবেন তখন আমরা সেটাকে মিনিট ঘন্টা দিন মাস 30 দিন আপনি এখান থেকে শুরু করে 30 দিন পর আবার ঠিক এখানে ফেরত আসবেন আপনি এক তারিখ থেকে শুরু করলেন 1 2 3 30 এ আবার যখন একে ফেরত আসবেন তখন এটা এক মাস ইউনিট আপনার আপনার মাস একটা ইউনিট টাইমের বছর টাইমের একটা ইউনিট সেকেন্ড একটা ইউনিট দিন একটা ইউনিট এই ইউনিটগুলো হইতেছে রিপিটেশন দিয়ে হিসাব করা হয় এখন আমরা সবাই মানুষ সারা পৃথিবীর সায়েন্টিস্টরা মিলে সিদ্ধান্ত নিছে যে আমরা যখন সেকেন্ডের কাটাটা ঘুরে এখান থেকে এখানে আসবে আমরা একটা নাম দেব 1 মিনিট এখন যদি সব যদি সারা পৃথিবীর সায়েন্টিস্টরা বসে সিদ্ধান্ত নিত যে আমার সেকেন্ডের কাটাটা এখান থেকে ঘুরে এখানে আসলে এটা নাম আমি মিনিট দেব না এটা নাম দেব আমি ঘন্টা मानुष सिंत हिस्ट्री जुगे जो मानुषा घोड़ा चढ़त तक घोड़ा होते हाई हिलर जैगा दिए घोड़ा पा रखार जैसे भलो करा जाए हाँ स्पार्ट आईडिया तो तक क्योंकि तक कार पुरुष राजा बाच्चा छवि देखा जाए হাই হিল পরে ছবি তুলতেছে তখন জিনিসটাকে এইভাবে দেখা হইতো না যে এটা একটা ছেলেদের পোশাক বা মেয়েদের পোশাক সো মানে আমি যেটা বলতেছি যে মানুষ একটা জিনিস যেভাবে পারসিভ করে বেশিরভাগ মানুষ যেটা যেভাবে পারসিভ করে ওইটাই রাইট একটা সময় আপনার বেশিরভাগ মানুষ পারসিভ করত যে হাই হিল ছেলে মেয়ে কোনো ব্যাপার ছিল না পিঙ্ক ছেলে মেয়ে কোনো ব্যাপার ছিল না সেটাকে কেউ কিন্তু মানে অন্যভাবে দেখতো না অডলি নিতো না এখনকার সময় এসে একটা ছেলে পিঙ্ক কালার পরে ঘুরলে কিন্তু সবাই খারাপ দৃষ্টিতে দেখবে একটা হাই হিল পরে ঘুরলে কিন্তু সবাই সোশ্যাল নরমে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন खराब एक 
এটা আপনি ভাবতে পারতেছেন ইন দা ফার্স্ট প্লেস কারণ আপনি এমন একটা পৃথিবীতে বাস করেন যেখানে আপনি জানেন যে বিশেষভাগ মানুষ এটাকে কারেন্টলি হয়তো সাপোর্ট করে না বা করবে না এই কারণে আপনি ওই পারসেপশনের জায়গা থেকে আসতেছেন বলে আপনার কাছে এট মেক সেন্স যে স্বাভাবিক এটা কেন সরিয়া লও পৃথিবীর লও হইতে পারে এটা তো হইতেই পারে না বিশেষভাগ মানুষ যদি এটার পক্ষে রায়ও দেয় তাও ইজ নট দা রাইট থিং টু ডু আপনার কাছে এরকম মনে হইতেছে কিন্তু আপনি যদি নিউট্রাল একটা জায়গায়তে চলে যান পৃথিবীর শুরু কোনো প্রি কনসিভড আইডিয়া নাই কোনো প্রি কনসিভড নশন নাই পৃথিবীর मतमत সেইটার মানে বেসিক সেই জায়গাটা ডেমোক্রেসি আপনি তারপর বাক বাক স্বাধীনতা এগুলা কম্পোনেন্ট এড করতে পারেন নানান রাষ্ট্র সাজাইতে গেলে তখন কিন্তু সবার ইকুয়াল অপিনিয়নের সবার যদি ইকুয়াল দাম থাকে তখন আপনি সারা পৃথিবীতে শরিয়া লো कायम করলে সারা পৃথিবীর মানুষ এটার সাথে ওকে হইলে দ্যাটস দা রাইট থিং টু ডু এই ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তিও থাকবে না কেউ এটা নিয়ে মনোক্ষুণ্ণ হবে না তো আমি যে কারণে কথাটা বললাম যে ইসলামিস্টরা যেই ওয়েতে অ্যাপ্রোচ করে যে আমি মনে করি শরিয়া লো কারেক সূত্রে আমি এটা চাপায় দেব আমি মনে করি যে এটা রাইট ওয়ে না আমার কথা হচ্ছে যে ধর্ম চাপানোর কোনো জিনিস না ইভেন ইসলাম ধর্মের মধ্যে খুব ক্লিয়ারলি বলা আছে কোরআন শরীফে বলা আছে দেয়ার ইজ নো কম্পালশন অন রিলিজিয়ান ধর্ম নিয়ে জোর জবরদস্তি করা যাবে না এবং আমাদের ইসলামিস্টরা যে জিনিসটা বুঝতে পারেন না যে ধর্মের অথরিটি মানুষের না ধর্মের অথরিটি স্রষ্টার যদি তারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে থাকেন জবাবদিহিতা এগুলা স্রষ্টার কাজ স্রষ্টার অথরিটি স্রষ্টা করবে কিন্তু আমরা পৃথিবী চালানোর প্রশ্নে কিছু নিয়ম কানুনের প্রশ্নে ইসলামী আইন কানুন কায়েমের প্রশ্নে আমাদেরকে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগে এবং সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদের সবাইকে বুঝাইতে হবে যে হ্যাঁ তুমি আমি মনে করি যে শরিয়া ল আমি মনে করি ইসলাম বেস্ট রিলিজিয়ান আমি মনে করি শরিয়া ল বেস্ট ল আমার আমি আরিফ ভাইকে এখন বোঝাবো ইসলাম কিভাবে বেস্ট রিলিজিয়ান আমি যদি ওনাকে কনভিন্স করতে পারি উনি যদি আমার পক্ষে আসে এবং আমেরিকার তিনশো পঁচিশ মিলিয়ন মানুষকে যদি আমি কনভিন্স করতে পারি তিনশো পঁচিশ মিলিয়ন আমি আমেরিকার একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ধরেন দুইশো দুইশো মিলিয়ন মানুষকে যদি কনভিন্স করতে পারি তারা যদি আমার পক্ষে আসে তারপর আমি এই দেশ ইসলামী ল কায়েম করব তারপর আর কারো কোনো আপত্তি করার সুযোগ নাই কারণ বেশিরভাগ মানুষ এটা চায় এখন তুমি একমত হইলে হওয়া না হইলে না হুকেয়ার্স সারা পৃথিবীর সাত বিলিয়ন মানুষ যদি চায় তাহলে এইটাই রাইট থিং টু ডু সো আমার কথা হচ্ছে যে অ্যাপ্রোচটা এটা হওয়া উচিত ছিল ধর্মের ব্যাপারে ইসলামিস্টদের যে আমরা মানুষদেরকে বুঝাবো কনভিন্স করব তারা সবাই মিলে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত দিবে যে হ্যাঁ আমরা এখন সরিয়া ল চাই তারা সেটা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা যেটা করছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার ধর্ম যে বেস্ট রিলিজিয়ন এটা আমি এস্টাবলিশ করতে পারি না যুক্তি দিয়ে আমি এখন এটা গায়ের জোরে চাপাই দেওয়ার গায়ের জোরে চাপাই দিব